ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಳ ಏಯ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಡಲಾಂ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ಲ ಇಂದ ಟಾಪಿಕವಡ ಟಾಯ್ಟಲ್ ಸೊ ಇದಲ ಪೋನ ಪೋನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿ ಮುಡಿಕ್ಕಿಂ ಬೋದು ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಕೊಂಜು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಪಾರು ಎದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಅಂದ ಮಾರಿ ಕೊಂಜು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಪಾರು ಸೊ ಅಪ್ಡಿನ ಎನ್ನಂಗ್ರದ ಅರ್ಜುನನ್ ಒಂದು ಕೇಕರಾರು ಕೃಷ್ಣರ್ಟ ಅವರು ಎನ್ನ ಕೇಕರಾರು ನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಪ್ಡಿನ ಎನ್ನ ಅದ ಎನಕ್ ಮೊದಲು ಸೊಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಾ ಎನ್ನ ಆದಿ ಆತ್ಮ ಆದಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲರದು ಯಾರು ಕರ್ಮ ಅಪ್ಡಿನ ಎನ್ನ ಅದಿ ಭೂತ ಅಂಗ್ರದು ಯಾರು ಅದಿ ದೈವ ಅಪ್ಡಿ ಇಂಗ್ರದು ಯಾರು ಆದಿ ಅದಿ ಯಜ್ನ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರದು ಯಾರು ಇಂದ ಒಡಂಬುಕ್ಕುಲ್ಲಾಲ ಇರಕ್ಕುಡಿಯ ಅದಿ ಯಜ್ನ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರದು ಯಾರು ಅಂದ ಒಡಂಬುಕ್ಕುಲ್ಲಾಲ ಇರಕ್ಕುಡಿಯ ಅಂದ ಅದಿ ಯಜ್ನ ಅದಿ ಯಪ್ಪಡಿ ಅದಿ ಯಜ್ನ ಆನಾರ ಇದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎನಕ ಒಂದು ಕೊಂಜು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಲು ಅಪ್ಡಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ ಅವರು ಸೊಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೊಲ್ಲರ ಅದಾವದು ಅಳಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾತ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪೊರುಳ್ ನಿಚ್ಚುಕೊಂಗಲ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲುವಂಗ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಆಳುಂಗ್ರದು ಕಡೆಯದು ಅಳಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಪೊರುಳ್ ಅಂದ ಪೊರುಳ್ ದಾ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂಗ್ರದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ ಲೈನ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಲಯ ಅಬ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲಲಾಂ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದ ಒಂದು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದಲ್ಲ ಮುನಾಡಿಯ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಗರದ ನಾಲ ಉಳ್ಳ ಪೋಲ್ಲ ಆತ್ಮನ್ ನಾಯಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದ ಒಂದು ಕೊಂಜು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಲ್ಲ ಇರಕದು ಸೊ ಅಂದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದ ಪಾರಂಗ ಸೊ ಅಳಿಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯಾತ ಕಾಲತಾಲ್ ಅಳಿಯಾದ ಒಂದು ಪೊರುಳ್ಕ ಪೇರ್ ನಾ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನುಡೆಯ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಇಯಲ್ಬಾನ ತನ್ಮೈ ಇಲ್ಲನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ಲಾಂಗ ಅಂದ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲನ ನಮಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಇರಂದು ನಮ್ಮಳ ಒಂದು ನಡತಕೂಡಿಯದು ಇಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರದ ಎಲ್ಲಾತೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರಿಟ್ಟಿರಕೂಡಿಯ ಅಂದ ಪೊರುಳಿಕ ಪೇರು ಒಂದು ಆದಿ ಇಲ್ಲನ ಆದಿ ಆತ್ಮನ್ ಆದಿ ಆತ್ಮ ಆದಿ ಇಲ್ಲ ಆದಿ ಆತ್ಮನ್ ಅದಾವದ ಆತ್ಮನ್ ಅಂದ ಉಯಿರುಳ್ಳ ಜೀವನ್ಗಳು ಉಲಹತ್ತಲ ಇರಕ್ಕೂ ಬೋದು ಕೈ ಕಾಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೂಕಲ್ಲ ವಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓವರ್ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಪಣಿಟ್ ಇರಕೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಣಕೂಡಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕ ಕೂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಣಕೂಡಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಣಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿದದಕ್ಕೆ ಪೇರು ದಾ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಣ್ರದೋ ಪ್ಲಸ್ ಪಣ್ರದಲಂದ ವರಕೂಡಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿದದ ದಾ ಕರ್ಮ ಅಡ್ತದೆ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ತೆರಿಯದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಾಮೇ ಇಂದ ಒಲಾತ್ಲ ಏನದಲಾಮೋ ಇರಕದು ಇಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಾಮೇ ಒವ್ವೊರು ನೋಡಿಯು ಮಾರಿಗಿಟೇ ಇರಕದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾ ಮಾರಿಗಿಟೇ ಇರಕದು ಮಲ ಇರಕದು ಅಂದ ಮಲ ಕೊಂಜ ನಾಳ ಗಳಿಸಿ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಇರಕಮ ಇರಕದು ಮಲೆಯು ಮಾರು ಸೊ ಇಂದ ಮಾರಕುಡಿಯ ತನ್ಮೇ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಇದೆಲ್ಲಾಮೇ ಸೇಂದದ ಒಂದು ಅದಿ ಭೂತ ಅಡ್ತದೆ ಇಂದ ಉಲಹತ್ತಲ ನರೆಯ ಕಡವಳಗಳು ಇರಕರಾಂಗ ಅಡ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸತ್ತಲ ನರೆಯ ಕಡವಳಗಳು ಇರಕರಾಂಗ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಒವ್ವೊರು ಕಡವಳಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲಿಯು ಕಡ ಅಂದ ಕಡವಳಗಳು ತನಿಯಾವ ಐಯಂಗ್ರಾಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕಡವಳಗಳೈ ಇಯಕ್ಕುವದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಡವಳ ದಾ ಸರಿ ಅಂದ ಕಡವಳ ಓಡ ಉಲಹಂ ಫುಲ್ಲ ಪರಂದಿರಕ ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಉರುವತ್ತಲ ವಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಮ್ ಗಾಡ್ ಇರಕರಾರು ಅಂದ ಸುಪ್ರೀಮ
என்ன சொல்வது வானத்தில் உள்ள தேவர்கள்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பல பல தேவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடியதும் அவங்கள இயக்கக்கூடியதுமாகிய ஒரு கடவுள் மேலே இருக்கலாம் இல்லையா அவருக்கு பேர் அதி தெய்வா அதுக்கடுத்தது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளாக உள்ளையும் இருந்து இயக்கக்கூடிய நான் அதி யஜ்ஞா நான் தான் வந்து லார்ட் ஆஃப் த சாக்ரிஃபைஸ் நான் யார் கடவுள் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் ஸோ எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உள்ளாலும் இருக்கக்கூடிய கடவுளாகிய நான் தான் அதி யஜ்ஞா ஸோ இதில் மெயினாக நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த ஹிந்துயிசம் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது வேறு மதங்கள் வேறு அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டியில் வேறு லாஜிக் உண்டு அவங்களும் அன்பு தான் சொல்லுவாங்க சரியா பக்கத்தில் உள்ளவங்கக்கிட்ட அன்பாக இருக்கணும் அன்பு இஸ்லாம் இல்லை எல்லா மதத்துலேயும் அன்பு அன்பு அன்புனி வரக்கூடிய ரீசன் வந்து என்னென்னா இது தான் கடவுள் வந்து நமக்கு உள்ள எங்கேயோ இல்லை முதல்ல சரியா எங்கேயோ இல்லை நமக்கு உள்ளால் இருக்கிறார் நமக்கு கூடவே இருக்கிறார் அதே மாதிரி நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்டேயும் இருக்கிறார் சரியா ஸோ இது வந்து ஹிந்துயிசத்தில் இது இவ்வளவு ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லியாச்சுன்னாலும் அது ஏன் தான் நம்ம மக்கள் வந்து ஓ கடவுளேன்னு மேலே பார்த்து கும்பிடுவோம் பக்கத்தில் உள்ள ஆட்களை விட்டுருவோம் அது ஒன்றுலேயே வந்து ஒரு என்ன சொல்வது பகவத்கீதையாக படிச்ச இது படித்தாச்சுன்னா புரியக்கூடிய விஷயந்தான் அது படிக்காததுனாலே இல்லைனா தெரியாததுனாலேயா தெரியாது ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கணுன்ற கிட்டையும் கடவுள் தான் இருக்கிறார் கடவுள் நம்ம கூடவும் இருக்கிறார் சரியா அந்த அந்த மெசேஜை வந்து என்றைக்குமே விடக்கூடாது அடுத்தது யாரெல்லாம் சாகும் தருவாயில் இந்த உடம்பை விட்டுட்டு என்ன நினச்சி பார்க்குறாங்களோ அவங்க வந்து என்னை வந்து அடைவார்கள் இதில் வந்து சந்தேகமே இல்லை அவ்வளோதான் சிம்பிள் அதாவது நம்ம எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியனாக இருந்தாலும் இது பொருந்தும் சாகும் தருவாயில் நம்ம எதை பற்றி நினைக்கிறோமோ அந்த பொருளை அடைவோம் அது அடுத்த இதில் சொல்கிறாரு என்ன ச அதே தான் நான் சொன்னது சாகும் தருவாயில் எந்த ஒரு பொருளை ஒருத்தவங்க வந்து நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து போய் அடைவாங்க அது ஏன்னா அதுதான் வந்து மனசை வந்து முழுவதும் ஆக்கிரமிச்சிருக்கும் இப்போ சாகும் தருவாயில்னா இப்போ சிலவங்க வந்து சிம்பிள் அதுதானே இது மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தா போதும் சாகும் தருவாயில் கடவுளை நினைக்கணும் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சாகும் தருவாயில் கடவுளை நினச்சாச்சுன்னா ஃபைன் அவ்வளோதான் எல்லாமே ஓகே இதில் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம இருந்துகிட்ருப்போம் அப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது சாகும் தருவாயில் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடவுளை நினைக்கணுன்னா முடியாது நமக்கு வந்து வராது சரி நம்மளால் முடியாது ஏன் ஏன் முடியாது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பத்து குழந்தைங்க இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து குழந்தைங்கக்கிட்டே நான் ரொம்ப பாசமாக இருக்கிறேன் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு பத்து குழந்தைங்க டெய்லி வந்து நீ என்ன பண்ண நீ என்ன பண்ணன்னு எல்லாம் கேட்டுட்ருக்குறேன் ம் சாகும் தருவாயில் என்ன நடக்கும் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணுது நம்பர் டூ என்ன பண்ணுது நம்பர் த்ரீ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு எண்ணங்கள் வரும் அந்த பற்றுதல் வந்து அவங்களுக்கு மேலே இருக்கும் இல்லைன்னா காசு நிறையா வச்சுட்டு அதுக்கு பின்னாடி வேலை ஏறவங்களுக்கு அந்த காசெல்லாம் நான் இனி என்ன பண்ண போகிறனோ அதுக்கு பின்னாடி ஓடுவாங்க இந்த இதில் உலகத்துக்கு மேலே உள்ள பற்றை வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியாது சாகும் தருவாயில் அதனால தான் இதை வந்து என்ன சொல்கிறது நல்ல காலத்துலேயே வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது எப்படியுமே உலகத்தில் நமக்குள்ள பொருட்கள் வந்து ஒரு நாள் ஒன்றுலே நம்மளை விட்டு போகும் இல்லைன்னா நம்ம அதை விட்டுட்டு போவோம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷுவர் இதில் டவுட்டே கிடையாது இருக்கக்கூடியது எல்லாமே போயிடும் ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சாகும்போது சரியா இது ப்ராக்டிக்கலாக ஏன்னா உயி உயிரோடி இருக்கும்போது தேவையானதை விட்டுட்டு சாகிறத வந்து எதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் 
ஏன்னா அந்த சாகும் தருவாய்ங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க யாருமே கிடையா யாராலையும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படி தானே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம தான் வந்து அனுபவிக்கணும் ஸோ அப்படி அனுபவிக்கும் போது இதை சும்மா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ இதை நம்ம மைண்டில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதை மைண்டில் இப்போ நான் சொல்கிறத மைண்டில் வைக்கிறது நான் சொல்கிறது கிடையாது இது அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொன்னது நான் அதை சொல்கிறேன் அது மைண்டில் அதை வச்சாச்சுன்னா தனியாக பெட்டில் படுத்து கிடக்கும் போது என்றைக்காவது ஒரு நாள் யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் சாகும் தருவாயில் என்னை நினை என்கிட்ட வருவா இது வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்கிற ப்ராமிஸ் சரியா உடனே கிருஷ்ணருக்கு உருவத்தை வச்சு அந்த மாதிரி இல்லை கடவுளே உங்களுக்கு என்ன கடவுள்னு தெரியுமோ கடவுளே எங்கேருந்து வந்தனோ அங்கே நான் திரும்ப போகிறேன் அது மைண்டில் ஒரு ஒரு கான்செப்டை அடித்து உள்ளே ஏற்றிக்கோங்க அடுத்தது அதனால் எப்போவுமே நீ என்ன நினை நினச்சிட்டு உனக்கு உனக்குள்ள கடமையை நீ பண்ணு உன்னோடைய கடமை வந்து இந்த போரில் வந்து சண்டை சண்டை போடுறது என்ன மைண்டில் வச்சுட்டு நீ சண்டை போடு உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் எனக்கு கிட்ட சரண சரணடைஞ்சிட்டு வச்சுட்டு நீ வந்து இதை பண்ணியன்னா கண்டிப்பாக நீ வந்து என்கிட்ட வந்து சேருவ இதில் வந்து சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் இப்போ அவருக்கு கிட்ட வந்து சேருவேன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அவர் என்னோன்னு அவர் சொல்கிறார் இது வந்து ஒரே நாளில் நடக்காது இது வந்து நீ கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உன்னுடைய மனதை எனக்கு மேலே வந்து அந்த டிவோஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பக்தி அதை அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பண்ண 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 எந்த ஒரு இந்த என்ன சொல்கிறது டீவியேஷனும் இல்லாமல் ஆடாமல் அசையாமல் ஒரு மனதாக நீ வந்து என்கிட்ட நீ வந்து அன்பு செலுத்துவேன்னா நீ வந்து கண்டிப்பாக என்ன என்கிட்ட வந்து சேர்வ அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுறாரு கடவுள் வந்து எங்கும் நிறைந்தவர் கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவர் எல்லா மதத்துலேயும் உள்ளது தான் கடவுள் ஒரு இடத்துல கிடையாது சிலை ஒரு இடத்துல இருக்கும் தெய்வங்கள் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து கடவுள் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் உலகம் ஃபுல்லாக அந்த கடவுள் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது கூடிய ஒரு நபர் எல்லா மதத்துலேயும் அதுதான் சொல்லுவாங்க எங்கும் நிறைந்திருக்கிறவர் ஒவ்வொரு ரிலீஜன்லையும் தனித்தனியாக அதை வச்சுருப்பாங்க இது வந்து இந்த கடவுளுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது எங்கள் மதத்தில் அவருக்கு இந்த பெயர் எங்களுடைய மதத்தில் இந்த பெயர் ஆனால் கடவுள் ஒருவரே ரொம்ப தொன்மையானவர் முன்னாடி காலத்துலேருந்தே இருக்கக்கூடியவர் அவர் தான் இதை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவர் அதாவது சின்ன அணுவிலும் சிறிய சைஸாக உள்ளவர் அவர் தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் துணையாக இருக்கக்கூடியவர் அவருக்கு தான் இந்த நம்மளால் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு தெய்வீக உருவம் உடையவர் கடவுள் அவர் வந்து சூரியனை விட பிரகாசமானவர் அந்த அஞ்ஞானம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இருட்டு அஞ்ஞானம்னு சொல்லுவோம் அந்த அறிவு இல்லாதது அதை விட என்ன சொல்கிறது அதை அதை விட தாண்டினவர் அதை ஆமாம் அதை விட பியாண்ட் ஆல் டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னாரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் ஒருவர் சாகும் தருவாயில் இந்த மைண்டை வந்து அங்கே இங்கே ஆட விடாமல் யோகத்தை யோகாவை வந்து கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த பிராணனை இந்த புருவ மத்தியில் நிலை நிறுத்தி பக்தியோட எவன் ஒருவன் கடவுளை நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கடவுளை போய் சேருவார்கள் இது வந்து யோகி ட்ரெடிஷனில் இது வந்து ஒரு கான்ஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு காமன் ப்ராக்டிஸ் சரியா அந்த இதுக்கு எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் மெயினாக சாகக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ ஒரு எண்பது வயசு தாத்தா ஆகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு புருவ மத்தி 
என்ன சொல்கிறது யோகம் யோகா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிச்சுன்னா ஒன்றும் வேலைக்காகாது ஸோ இது என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த யோக நிலையில் இருக்கும்போது அவங்களாவே கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த இடத்துல புருவ மத்தியில் கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு கடவுளை வந்து நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து வந்து கடவுள்கிட்ட போய் சேரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் வேதங்களை படித்தவங்க வந்து கடவுளை வந்து எப்படி வர்ணிக்கிறாங்கன்னா அழிய அழியாதவர் பெரிய பெரிய துறவிகள் முனிவர்கள் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் விடுறது வந்து எதுக்காகன்னா இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடவுள் அந்த மாதிரி போகிறாங்க இல்லையா இந்த கடவுளை அடைவதற்காகத்தான் போகிறாங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் வீட்டில் இருந்துட்டு வீட்டில் உள்ளது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் கடவுளாக பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ரூம் என்ன சொல்லுது ஊர் ஊராக போவாங்க அந்த மாதிரிலாம் போகணுடைய அவசியம் கிடையாது அது என்ன ஒரு இடத்துல இல்லை ராமேஸ்வரத்தில் இல்லாத கடவுளாக ஹிமாலயத்தில் இருக்கிறார் அப்படி கிடையாது அதனால தான் கடவுள் எங்கும் பறந்திருக்கிறார் காசி ராமேஸ்வரம் அங்கே போயிடணும் இங்கே போயிடணும் புனித யாத்திரை அங்கே உள்ள கடவுளை பார்த்தணும் இல்லை கடவுள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார் ஸோ இந்த உண்மையான துறவிகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க வந்து இந்த எதனால் அந்த மாதிரி போகிறாங்கன்னா இந்த கடவுளை அடைவதற்காக இப்போ நான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு நான் வந்து இப்போ கடவுளை அடையக்கூடிய வழியை வந்து நான் உனக்கு சொல்லித்தாரே அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு உடம்பில் உள்ள நவ துவாரங்கள் இருக்குது இல்லையா இதில் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைண்டை வந்து இந்த ஹார்ட் இருதயமாக இருதயம் இருக்குது இல்லையா அந்த ரீஜனில் மைண்டை எண்ணங்கள் எண்ணங்கள்னா என்ன சொல்கிறது மைண்டுனா எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் வராமல் அந்த மைண்ட் அந்த ஃபோக்கஸ் இல்லைனா அட்டென்ஷன் அதை வந்து அந்த இருதயத்தில் உள்ள ரீஜனில் கொடுத்துட்டு இந்த பிராணனை வந்து தலைக்கு எடுத்துட்டு பிராணனை எப்படி தலைக்கு எடுக்கிறது பிராணன் அது வந்து சிம்பிள் அதாவது எண்ணங்கள் குறைய குறைய மூச்சும் குறையும் இது வந்து சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா உட்காந்துருந்தோடனே இப்போ நான் கோவத்தில் இருக்கும்போது மூச்சு பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படிதான் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகியிருக்கும்போது இன்னொரு ஆளுக்கு மேலே கோவப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது இதே இது இந்த அந்த கோவம் இல்லாமல் இருக்கும்போது சும்மா சாதாரணமாக மூச்சு விடலாம் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு வருது மைண்டில் உள்ள எண்ணங்கள் குறைய குறைய இந்த மூச்சு விடுறது அந்த என்ன சொல்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியும் குறையும் அதாவது என்ன ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை வாட்டி நம்ம மூச்சு எடுக்கிறோம் அதுவும் குறையும் உள்ள எடு எடுத்துகிட்டு நம்ம விட்டுட்ருக்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி போகாமல் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக தான் போயிட்டு வரும் இதை கண்டினியூஸாக அதே நிலைமையில் இருந்தாச்சுன்னா இந்த மூச்சு விடுறதே வந்து நி நின்றும் அது அது உண்மை அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா அது தெரியும் அது உண்மை அது அதுக்கப்புறம் நான் முழித்து பார்க்கும்போது தான் ஆஹா இது நம்ம மூச்சே விடலையாங்கிறதே வந்து நமக்கு வந்து தெரிய வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரும்ப வந்து மூச்சு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ என்ன சொல்கிறாருனா இந்த இந்த லைஃப் ப்ரெத் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதை வந்து அந்த ஆடாமல் அசையாமல் எண்ணங்களை குறைச்சி 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 ப்ராக்டிஸ் மூலமாக இது வந்து நமக்கு இங்கே தான் தெரியும் இங்கே இது தான் நமக்கு ஃபோக்கஸ் அப்படி தான் எனக்கு நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து இந்த தலைக்குள்ளால் இருந்தது தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூச்சு விடுறதுங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் இதுக்குள்ளால் தான் இருக்குது அது எண்ணங்களே இல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த மூச்சு விடுறக்கூடிய என்ன சொல்ல மூச்சு ஸ்டாப் ஆகிறது நமக்கு வந்து இங்கே தான் நமக்குள்ளால் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த காற்று எங்கே இருக்குது இங்கே இந்த பிராணன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது இங்கே இருக்குது அது திருப்பி நம்ம வந்து உலகத்தில் வரும்போது எண்ணங்கள் கூட கூட இது வந்து திரும்ப ஓடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்து அந்த யோகத்தில் உள்ள கான்சன்ட்ரேஷனை டெவலப் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இந்த உடம்ப என்ன நினச்சிட்டு யாரெல்லாம் விடுறாங்களோ அது என்ன சொல்கிறது அதை விடும்போது ஓம் அதையும் அந்த ஓம் என்ற மந்திரத்தையும் உச்சரித்து யாரெல்லாம் இந்த உடம்பை வந்து விடுறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த சுப்ரீம் கோலை வந்து அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது ஓ பார்த்தா 
இந்த எந்த யோகியெல்லாம் என்ன வந்து என்கிட்ட ஒரு பரிபூர்ண பக்தி வச்சுருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து ஈஸியாக வந்து அடையக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ஏன்னா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் ஃபுல்லாக நான் தான் இருக்கிறேன் ஏற்கனவே ஸோ எல்லாமே என் மேலே தான் அவங்க வந்து ஃபுல்லி அட்டாச்சாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய எண்ணங்கள் ஃபுல்லாக நானாக தான் இருக்கிறேன் ஸோ அதனால் என்ன அடைகிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி என்னை அடைந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறதுக்கு அவங்க பிறக்க வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்கு இல்லை இல்லைன்னா வராது ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து எப்போவுமே மாறக்கூடிய தன்மையாக இருக்குது ப்ளஸ் இதில் வந்து நிறைய துயரங்கள் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் என்னை அடைந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க வந்து அந்த சுப்ரீம் கோலை வந்து அடைஞ்சிட்டாங்க இந்த மெட்டீரியல் க்ரியேஷன் அதாவது இந்த உலகம் இருக்குது இல்லையா இந்த உலகம் இது இந்த உலகம் எல்லாத்துலேருந்தும் பிரம்மனுடைய இடம் வரைக்கும் யூ வில் பி சப்ஜெக்ட் டு ரீபர்த் அதாவது அது வரைக்கும் நம்ம திரும்ப பிறக்கணும் நம்ம வந்து பிரம்ம லோகம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பிரம்ம லோகத்தை அடைந்தாலும் நம்ம வந்து திரும்ப பிறக்கணும் ஆனால் என்னை அடைந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபிறப்பு என்பது ஒன்றுமே இல்லை அது இந்த பைபிள்லேயும் ஒரு வேர்டு வேர்ஸ் உண்டு ஏன்னா ஹி வில் நாட் கோ அவுட் எனி மோர் ஹி வில் கோ அவுட் நோ மோர்னு வரும் ஐ வில் மேக் பில்லர்ஸ் ஆஃப் மை மேன்ஷனாக அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவோம் சரியா அது வந்து அந்த அந்த நிலையே அடைந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தில் பிறக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு பிரம்மனுடைய ஒரு காலை பொழுது அப்படின்னு சொல்லுது இந்த கல்பம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ஆயிரம் தௌசண்ட் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர் ஏஜஸ் இந்த மகா யுகத்தில் உள்ள பலவிதமான சுழற்சி சுழற்சி இல்லையா ஆயிர ஆயிரக்கணக்கான வருஷம்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அது ட்ரில்லியன் இயர்ஸ்லலாம் போகும் இந்த கல்பம் மனவர்த்தா அது தனி வீடியோ நான் அதை போடுறேன் ஸோ இந்த பிரம்மனுடைய ஒரு பிரம்மனுடைய ஒரு டேனி டேனு சொல்கிறதும் நைட்டுன்னு சொல்கிறதும் அது வந்து ஒரு சைக்கிள் அது வந்து ஓடிட்டே இருக்குது இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ இந்த சைக்கிளை புரிந்தவங்க வந்து தான் வந்து இந்த பகலையும் இரவோட வித்தியாசத்தையும் அவங்களால் புரிய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யுகங்களை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே மனுஷனை ஓகே நான் அது அது தனிய வீடியோவாக நான் சொல்கிறேன் இதில் குழப்பம் வேண்டாம் ஸோ இந்த பிரம்ம லோகம் வர போகிறவங்கள் போனாலும் திரும்ப வந்து பிறக்கணும் அதுதான் அதில் உள்ள மெசேஜ் பிரம்மனுடைய முகூர்த்தம் இல்லைனா காலை ஒரு டே தொடங்கும் போது எல்லா ஜீவராசிகளும் அவரிடத்திலிருந்து வருகின்றன இதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தாங்க அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் பிரம்மன் பிரம்மனுக்கு கிட்டே இருந்து அந்த டே தொடங்கும் போது எல்லா ஜீவராசிகளும் வருது அதுக்கப்புறம் பிரம்மனுடைய இரவு ஆகும்போது எல்லாமே எல்லா ஜீவராசிகளும் அதுக்குள்ளால் அடங்கி அன்மேனிஃபெஸ்ட் சோர்ஸுக்கு உள்ளால் போயிடும் அதாவது அது என்ன சொல்லுது அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஒரு சூன்யத்துக்குள்ளால் போயிடும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து பிரம்மனுடைய டே அங்கே போய் பிரம்மனுங்க கிட்ட போய் சேர்ந்தாலும் திரும்ப பிறக்கணும் அடுத்தது இந்த இப்போ அந்த பிறந்து திரும்ப அழிஞ்சு போது இல்லையா இந்த பிரம்மனுடைய டே காலை பொழுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதற்கும் அப்பால் பட்டது தான் இந்த என்னுடைய உலகம் இந்த பிரம்மனுடைய உலகம் வந்து தோன்றி மறைஞ்சாலும் என்னுடையது வந்து அது அழியாமல் அது அப்படியே இருக்கும் அதாவது என்னதுன்னா மெயினாக தெரிய வேண்டியது இந்த பிரம்மனுடைய உலகம் அது மில்லியன்ஸ் கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள்னு வச்சுக்கோங்க 
கோடிக்கணக்கான ஆண்டுனாலே என்ன மீனிங் அது வந்து சிம்பிளாக சொல்ல போயிடுச்சுனா டைம் சரியா இது வந்து டே ஜீரோ டே ஒன் டே டூ அப்படிதானே நம்ம கணக்கு எடுப்போம் கோடிக்கணக்கான வருஷம்னா இது ரொம்ப நீளத்துக்கு போயிட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடிய அந்த உலகம் வந்து அது இந்த பிரம்மனுடைய உலகம் அழிஞ்சாலும் கிருஷ்ணருடையது அது அழியாதுன்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்ல வராருன்னா சிம்பிளாக இந்த காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது தான் இந்த பிரம்மன் அதை பிரம்மன் இவ்வளோ நாளும் நான் பிரம்மன் பிரம்மன்னு சொல்லிட்டு இருந்தது பிரம்மா சரியா அது பிரம்மன் இல்லை பிரம்மா உடைய உலகம்தான் இவ்வளோ நேரம் அந்த சொல்லிட்டு இருந்தது இந்த பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை இல்லைன்னா கிருஷ்ணா சொல்லக்கூடிய அந்த யோக நிலைன்னு வச்சுக்கலாமே சரியா இல்லைன்னா கடவுள் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியது வந்து காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது யார் ஒருத்தரால் இந்த ஒரு நிலையையோ இந்த நிலையை அடைய முடியுதோ காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிலையை அடையும் போது இங்கே நடக்கக்கூடியது எதுவுமே அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணாது அதான் அதோட மீன் த அன்மேனிஃபெஸ்ட் டைமென்ஷன் இஸ் த சுப்ரீம் கோல் அதாவது வெளியில் நமக்கு புலப்படாத இல்லைன்னா வெளியில் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது தெரியாத இல்லைனா உருவாக்கப்படாத அந்த ஒரு ஒரு நிலைன்னு நான் சொன்னோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு நிலையா இல்லைனா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் டைமென்ஷன்னா எப்படி சொல்கிறது ஒரு நிலைன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அது வெளியில் ஒன்றுமே தெரியாமல் புலப்படாத கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் தான் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய கோலாக இருக்கணும் லாஸ்ட் கோல் அது அங்கே போய் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தில் யாருமே இந்த உலகத்துக்கு யாருமே திரும்ப வரமாட்டாங்க அந்த இடம் தான் என்னுடைய இடம் த சுப்ரீம் ஆள் நம்ம சொல்லி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆள் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரோடையும் மிக உயர்ந்த இல்லைன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆள் அவரை தான் நம்ம கடவுள் நம்ம சொல்கிறோம் அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிறாரு எல்லா உயிரினங்களும் அவருக்குள் இருக்கிறது எல் அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாரு எல்லா உயிரினங்களும் அந்த கடவுளுக்குள் இருக்கிறது ஆனால் பக்தியின் மூலமாக மட்டும்தான் அவரை அறிய முடியும் ஸோ இப்போ கடவுள் வந்து சும்மா டெக்னிக்கலாக வச்சு பார்ப்பேன் எனக்குள்ளால் கடவுள் இருக்கிறாரு நான் அவர் கடவுள் எனக்குள்ளால் இருக்கிறாரு ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிறாரு எல்லா உயிர உயிரினங்களும் அவருக்குள் இருக்கிறது அப்படின்னா நான் கடவுளுக்கு உள்ளால் இருக்கிறேன் ஆனாலும் பக்தியின் மூலமாக மட்டும்தான் நான் வந்து கடவுளை அறிய முடியும் ஜீசஸும் இதே மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஆன் தட் டே யூ வில் நோ தட் ஐ ஆம் இன் மை ஃபாதர் அந்த ஃபாதர் இஸ் இன் மீ அதே மாதிரி நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருப்பது போல நீங்களும் என்ன சொல்கிறது இருக்கணும் அதுக்காக தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஐடியாலஜி வந்து ஒன்று தான் சரியா இதை வந்து பக்தியின் மூலமாகத்தான் இதை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இப்போ அடுத்த என்ன சொல்கிறேன்னா நான் வந்து இந்த உலகத்திலேருந்து நம்ம சாகும் தருவாயில் ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து நம்ம இறந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படியெல்லாம் போயாச்சுன்னா வந்து விடுதலை அடைய முடியும் எப்படியெல்லாம் போயாச்சுன்னா திரும்பவும் உலகத்தில் பிறக்கணும் அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது அதான் ஹிந்துவிசம்ங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம்னா அதில் உள்ள லாஜிக் வந்து அதில் உள்ள உண்மைகள் இப்போ நம்ம வந்து தனியாக சித்தாந்தம் சித்தாந்தானியெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் சரியா சித்தாந்தத்துக்கும் ஹிந்துவிசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டாச்
இப்போ பகவத்கீதா இல்லை இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடியது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சித்தாந்தம் சரியா ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு நல்லா ஒரு ப்ராப்பர் ஹிந்து கிட்ட போய் நம்ம வந்து பகவத்கீதா வந்து சித்தாந்தா வா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா இல்லை அது ஹிந்துயிசம் அதுக்குள்ளால் கொண்டு வருவாங்க அது என்ன நடந்திருக்குதுன்னா அந்த பகவத்கீதாவை வந்து அவங்க சௌகரியத்துக்கு அவங்க அதை அப்படியே மாற்றி அதை அப்படியே வச்சிருக்கு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நான் அதை சொல்கிறேன்னா நான் இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறேன் அது முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தோஸ் ஹூ நோ த சுப்ரீம் பிரம்மன் அண்ட் ஹூ டிபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாரெல்லாம் சுப்ரீம் பிரம்மனை அறிஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க அண்ட் ஹூ டிபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வேர்ல்ட் அந்த சு பிரம்மனுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த காட் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லாம அந்த நிலையை அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கூடால இந்த உலகத்திலேருந்து வெளியில் போகக்கூடிய ஆட்கள் சரியா இதுதான் அதோட மீனிங் அவங்க வந்து இந்த இறக்கும் தருவாயில் ஒரு வெளிச்சம் வந்து வெளிச்சத்தின் வாயிலாக அவங்க வந்து பயணித்து கடவுள்கிட்ட போய் சேருவாங்க அப்படின்னு இதில் வந்து சொல்கிறாரு அதாவது சூரியன் வந்து நார்தன் கோஸ்டில் இருக்கும்போது இல்லைன்னா மூன் வந்து பௌர்ணமி நிலைக்கு மாறும்போது இல்லைன்னா டே டைமில் உள்ள பிரைட்டர் பார்ட் ஆஃப் த டே அந்த டைமில் இது வழியாக போகிறவங்க எல்லாருமே இந்த பரம பதத்தை அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்ல அது சிம்பிளாக என்னென்னா ஒன்று இந்த காட் கான்ஷியஸை அடைஞ்சிருக்கணும் எப்போ இறந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லை உயிரோடி இருக்கும்போது அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தை விட்டு என போகும்போது இந்த நல்ல டீப்பாக மெடிடேட் பண்ணியாச்சுன்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும் சிலவங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் இந்த பிரைட் லைட்டாக பிரைட் ரொம்பனா என்ன சொல்கிறது சன்னை விட பிரைட் இந்த டியூப் லைட்டு டியூப் லைட்டா டியூப் லைட்டு அந்த ஆங்கிள்லேயும் சொல்லிக்கலாம் பயங்கர வெளிச்சம் இந்த வெள்ள கலரில் உள்ள வெளிச்சம் அது சிலவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் மெடிடேஷனில் அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சம் காடுஸ் வந்து லைட்டுன்னு சொல்கிறது உண்மை அது வழியாக யாரெல்லாம் வந்து அந்த இறக்கும் தருவாயில் அந்த வெளிச்சத்தின் வாயிலாக போய் கடவுள்கிட்ட சேர்கிறாங்களோ அது ஒரு பாத் அது ஒன்று என்னொரு பாத் வந்து அதே இதில் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு யாரெல்லாம் வேத த ப்ராக் நான் வாசிக்கிறேன் இங்கிலீஷில் த ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ் ஆஃப் வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் ஹூ பாஸ் அவே டியூரிங் த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் த சன்ஸ் southern coast the dark fortnight of the moon the time of smoke the night attain the celestial abodes rendu dhan solraru one yarellam kadavulai therinjavanga avunga irakkum tharvayil light valiya vandu kadavulta pogudiyadu kadavulta poi seruvanga idu one rendavathu enadu the practitioners of vedic rituals abna enna tamil la the vedangal la ulla chadangalai ena solradhu chalavanga la pannuvanga illaya kaalaiyil elumbi ipdi idha pannu idha pannu thalagila nikkano ipdi nikkano swami ki idha padaikano adha padaikano avangala thaan solrar krishna theriya kada swamiye kumbadada avangala petti avar pesalla அவர் சொல்லக்கூடியது இந்த வேதத்தில் உள்ள ரிச்சுவல்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் அவங்க வந்து இருட்டு வழியாக பயணிப்பார்கள் மொத்தம் ரெண்டே வழி தான் ரெண்டே குரூப்பான ஆட்களை தான் சொல்கிறாரு சரியா ஸோ இந்த வேதத்தை வே திரும்ப சொல்கிற வேதத்தில் உள்ள ரிச்சுவல்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் அவங்க வந்து சாகும் தருவாயில் அவங்க அணி கிடையாது அதாவது இந்த என்ன சொல்வது டார்க் டார்க்னஸ் வழியாக பயணித்து சாகக்கூடிய ஆட்கள் அவங்க வந்து 
செலஸ்டியல் அபோர்ட்ஸில் போய் சேருவாங்க இந்த வானத்தில் உள்ள தேவர்கள் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்துருக்குறோம் அந்த நிலையில் போய் சேருவாங்க அங்கே போயிட்டு அங்கே உள்ள என்ன சொல்கிறது சொர்க்கம்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பூமியில் வந்து பிறப்பாங்க சொர்க்கம் வேறு இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்வது இந்த பிரம்ம நிலை இல்லைனா கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்மன் அந்த நிலை வேறு சொர்க்கம் கம்ப்ளீட்டாக வேறு இந்த குரான்லலாம் சொல்லியிருப்பாங்க சொர்க்கத்தில் வந்து இது இருக்கும் அது இருக்கும் அது சொர்க்கம் சரியா அது வேறு இது வந்து வேறு தீஸ் டூ பிரைட் அண்ட் டார்க் பார்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த உலகத்தில் இந்த ரெண்டு வழியும் எப்போவுமே இருக்கும் த வே ஆஃப் லைட் லீட்ஸ் டு லிபரேஷன் அண்ட் த வே ஆஃப் டார்க்னஸ் லீட்ஸ் டு ரீபர்த் லைட் வழியாக போகிறவங்க வந்து விடுதலை டார்க்னஸ் வழியாக போகிறவங்களுக்கு வந்து மீண்டும் ஜனனம் அதாவது இந்த சில சமயம் இறக்கக்கூடியவங்க வந்து பயப்படுவாங்க நல்லா பயப்படுவாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒன்று இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறோம் எங்கே போகிறோன்னு தெரியாது தெரியாது அது ஒரு ரீசன் என்ன ஒன்று சிலவங்களுக்கு அது ஒரு கிளிம்ஸ் இருக்கும் சிலவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சொல்லுவாங்க இறக்கக்கூடிய டைமில் இந்த கனவெல்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லைன்னா இறந்தவங்க எல்லாம் கண்ணுக்கு வருவாங்க அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பயங்கர டார்க்காக தான் தெரியும் இந்த இருட்டுக்குள்ளால் எங்கே போகிறோன்னு ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ அவங்க வந்து திரும்பவும் பிறப்பாங்க ஸோ அதுதான் இதனோட சிம்பிள் லாஜிக் ஸோ அது எதனால் நான் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன்னா இவர் ரெண்டு விதமான பாதைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு ஒரு பாதையை பிரம்மனை அடைந்து வெளிச்சம் வழியாக போகிறவர்கள் என்ன ஒன்று வேதத்தில் உள்ள ரிச்சுவல்ஸாக ஃபாலோ பண்ணி அட் அட் த சேம் டைம் என்ன சொல்கிறது இந்த இருட்டு வழியாக போகிறவங்களுக்கு வந்து மீண்டும் ஜனனம் ரெண்டு தான் ரெண்டே ரெண்டு குரூப்பை தான் அவர் சொல்கிறார் அடுத்தது இந்த யோகிகள் இந்த ரெண்டு பாதையும் தெரிஞ்ச யோதிகள் யோகிகள் அவங்களுக்கு வந்து வந்து எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டாங்க அதனால் எப்போவுமே இந்த யோக நிலையில் அதாவது கடவுளுக்கு கூடால் ஆத்மன் பிரம்மன் ரெண்டும் உண ஒன்று ஏன்னா உணரக்கூடியது தான் யோகம் அப்படித்தானே ஸோ அந்த நிலையை அடைகிறதுக்கு நீ எப்போவுமே அந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கு நீ பாரு இந்த இந்த சீக்கிரட்டை வந்து தெரிஞ்ச யோகிகள் அவங்க வந்து திருப்பவும் சொல்கிறாரு வேதத்தில் உள்ள இந்த ரிச்சுவல்ஸ் அந்த வேதத்தில் உள்ள ரிச்சுவல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறக்கூடிய ஆட்களை விட எத்தனையோ மடங்கு நல்ல விஷயங்களை வந்து இந்த யோகிகள் வந்து பெறுவார்கள் அது மட்டும் இல்லை ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ் அதை என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த யோக இந்த சீக்ரெட்டை தெரிஞ்ச யோகிகள் மற்ற எல்லார விடையும் ரொம்ப அதிகமான நன்மையை பெறுவார் பெறுவார்கள் யாரை விட இந்த வேதத்தில் உள்ள இந்த ரிச்சுவல்ஸை பண்ணக்கூடிய ஆட்களை விட ஒன்று இந்த வேதங்களை படிக்கக்கூடியதுனால வரக்கூடிய நன்மைகள் அதை விட ஜாஸ்தியான இதை பெறுவாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் சாரி ஆஃப் சாக்ரிஃபைசஸ் இந்த யாகங்கள் அதெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா அதை விட பெரிய நன்மையை பெறுவாங்க சேரிட்டி பண்ணுறது இந்த என்ன சொல்கிறது ஆஸ்ட்ரி ஆஸ்டரிட்டிஸ் அதை பண்ணுறவங்க இது எல்லாத்தையும் விடையும் இந்த யோக நிலையில் இருக்க இரு யோக நிலையை அடைவதனால் உள்ள பயன்கள் வந்து ரொம்ப 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 ஜாஸ்தி அந்த யோகிகள் வந்து இந்த என்னுடைய சுப்ரீம் அபோடை வந்து வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இனி அடுத்த சாப்டரில் சாப்டர் நைன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ